அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜூலை பதினெட்டு மற்றும் பத்தொன்பது ஆகிய இரண்டு தினங்களுக்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகள் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டினுக்குரிய பிடிஎஃப் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் கேக்கு இந்த வீடியோ வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் புற்றுநோய்க்கான சிறப்பு சிகிச்சை மையம் எங்கு அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்தார் ஸோ புற்றுநோய்க்கான சிறப்பு சிகிச்சை மையம் எங்கு அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் காஞ்சிபுரம் ஸோ காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காரப்பேட்டை காரப்பேட்டை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல புற்றுநோய்க்கான சிறப்பு சிகிச்சை மையம் நூற்றி இருபது கோடி செலவில் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டப்பேரவையில் விதி எண் நூற்றி பத்தின் கீழே வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்திய கடற்படைக்கான அதிநவீன நடுத்தர ரக ஏவுகணை அமைப்பின் பராமரிப்பு மற்றும் இதர சேவைகளை வழங்குவது தொடர்பாக இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது ஸோ இந்திய கடற்படைக்கான அதிநவீன நடுத்தர ரக ஏவுகணை அமைப்பின் பராமரிப்பு மற்றும் இதர சேவைகளை வழங்குவது தொடர்பாக இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இஸ்ரேல் ஸோ இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையே வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்தாக இருக்குது இது என்ன ஒப்பந்தம் அப்படின்னா இந்திய கடற்படைக்கு அதிநவீன நடுத்தர ரக ஏவுகணை அமைப்போட பராமரிப்பு மற்றும் இதர சேவைகளை வழங்குவதற்காக தான் இந்த ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்தாக இருக்குது ஆல்ரெடி இஸ்ரேலின் வான்வெளி தொழிற்சாலையுடன் இணைந்து அதிநவீன நடுத்தர ரக ஏவுகணையை இந்திய இராணுவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் வந்து உருவாக்கி இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க மத்திய ரிசர்வ் வங்கியின் உபரி நிதி குறித்து ஆய்வு செய்யும் குழுவின் தலைவர் யார் ஸோ மத்திய ரிசர்வ் வங்கியின் உபரி நிதி குறித்து ஆய்வு செய்யும் குழுவின் தலைவர் யார் பிமல் ஜலான் ஸோ ஆர்பிஐ முன்னாள் கவர்னராக இருந்த பிமல் ஜலான் தான் இந்த மத்திய ரிசர்வ் வங்கியோட உபரி நிதி குறித்து ஆய்வு செய்கிற குழுவோட தலைவர் இந்த பிமல் ஜலம் பிமல் ஜலான் தலைமையிலான குழு வந்து ஒரு பரிந்துரை வந்து செஞ்சுருக்குறாங்க என்ன பரிந்துரை அப்படின்னா இந்த ஆர்பிஐட்ட உபரி நிதி இருக்கும் இல்லையா இந்த உபரி நிதியில் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் வந்து மத்திய அரசுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்பிஐ முன்னாள் கவர்னர் பிமல் ஜலம் ஜலான் தலைமையிலான குழு வந்து பரிந்துரை செஞ்சுருக்கிறாங்க ரிசர்வ் பேங்க்கிட்ட ஒன்பது புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ஒன்பது புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி வந்து உபரி நிதி இருக்குது இந்த உபரி நிதியை வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமே வந்து வந்திருக்குது ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் வந்து உபரி நிதியை வந்து மத்திய அரசுகிட்ட கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மத்திய அரசு வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்களுக்கு வந்து உபரி நிதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இந்த உபரி நிதியில் ஒரு ஒரு ப ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம மத்திய அரசுக்கு வந்து இந்த ரிசர்வ் பேங்க் வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் இதுதான் எல்லா நாட்லேயும் நடைமுறையில் இருக்குது டோக்கியோவில் நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒலிம்பிக் வில்வித்தை தகுதி போட்டியில் எந்த இந்திய வீராங்கனை வெள்ளி வென்றார் ஸோ டோக்கியோவில் நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒலிம்பிக் வில்வித்தை தகுதி போட்டியில் எந்த இந்திய வீராங்கனை வெள்ளி வென்றார் தீபிகா குமாரி ஸோ டோக்கியோவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒலிம்பிக் வில்வித்தை தகுதி போட்டியில் இந்திய வீராங்கனையான தீபிகா குமாரி வந்து வெள்ளி வென்றிருக்கிறாங்க ஜூனியர் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச்சுடும் போட்டியில் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் ரேபிட் ஃபயர் பிஸ்டல் பிரிவில் தங்கம் வென்றவர் யார் ஸோ ஜூனியர் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச்சுடும் போட்டியில் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் ரேபிட் ஃபயர் பிஸ்டல் பிரிவில் தங்கம் வென்றவர் யார் அனிஷ் பன்வாலா ஸோ அனிஷ் பன்வாலா தான் இந்த ஜூனியர் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச்சுடும் போட்டியில் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் ரேபிட் ஃபயர் பிஸ்டல் பிரிவில் தங்கம் வென்றுக்கிறாங்க இந்த ஜூனியர் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச்சுடும் போட்டி எங்கே நடைபெறுகிறது அப்படின்னா ஜெர்மனியில் சூழ் நகரில் நடைபெறுகிறது இந்த துப்பாக்கிச்சுடும் போட்டியில் இந்தியாவிலலாம் அந்த டாப் டெனில் ஃபஸ்ட்டாக வந்து வந்திருக்குது ஓகேங்களா பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு எந்த நாட்டின் மிக நீண்டகால பிரதமராக பதவி வகித்தவர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார் ஸோ பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு எந்த நாட்டின் மிக நீண்டகால பிரதமராக பதவி வகித்தவர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார் இஸ்ரேல் ஸோ இஸ்ரேல் நாட்டோட மிக நீண்ட காலமாக பிரதமர் பதவியை வகித்தவர் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனையை வந்து பெஞ்சமின் நெட்டன்யாகு வந்து படைச்சிருக்கிறாங்க இதுவரைக்கும் நான்கு முறை இந்த இஸ்ரேலோட பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்திய கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி 
குல்பூஷன் ஜாதவுக்கு எந்த நாட்டு நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்தது ஸோ இந்திய கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி குல்பூஷன் ஜாதவுக்கு எந்த நாட்டு நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்தது பாகிஸ்தான் ஸோ பாகிஸ்தான் நாட்டு நீதிமன்றம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி குல்பூஷன் ஜாதவ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு மரண தண்டனை வந்து விதிச்சிருக்குது அதை சர்வதேச நீதிமன்றம் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மரண தண்டனை வந்து நிறுத்தி வைத்து உத்தரவிட்டுருக்காங்க ஸோ இது வந்து கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் சர்வதேச நீதிமன்றத்தை பற்றி கேட்கலாம் ஓகேங்களா சர்வதேச நீதிமன்றம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நெதர்லாந்தில் தி ஹேக் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இருக்குது நெதர்லாந்தில் தி ஹேக் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஒரு நீதிமன்றம் தான் இந்த சர்வதேச நீதிமன்றம் ஓகேங்களா நாடுகளுக்கு இடையேயான பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கும் நீதிமன்றம் அப்படின்ட்டா இந்த சர்வதேச நீதிமன்றம் தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த குல்பூஷன் ஜாதவ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கடற்படையோட முன்னாள் அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க வந்து இந்தியாவிற்காக உளவு பார்ப்பதற்காக ஈரானிலிருந்து பாகிஸ்தானுக்கு சட்ட விரோதமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நுழைந்ததாக கைது செய்யப்பட்டுருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து கைது செய்யப்பட்டுருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இந்த பாகிஸ்தான் நீதிமன்றம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மரண தண்டனை விதிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மரண தண்டனை வந்து இந்த சர்வதேச நீதிமன்றம் வந்து நிறுத்தி உத்தரவிட்டுருக்காங்க ஓகேலா சர்வதேச நீதி தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ சர்வதேச நீதி தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஜூலை பதினேழு ஸோ ஜூலை பதினேழில் தான் இன்டர்நேஷ்னல் ஜஸ்டிஸ் டே வந்து கொண்டாடப்படுகிறது ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச்சுடும் போட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எங்கு நடைபெற உள்ளது ஸோ ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச்சுடும் போட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எங்கு நடைபெற உள்ளது இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மார்ச் பதினைந்துலேருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் டெல்லியில் வந்து இந்த ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச்சுடும் போட்டி வந்து நடைபெற இருக்குது கீழ்கண்ட எந்த இரண்டு நகரங்கள் புதிய மாவட்டங்களாக உருவாக்கப்படும் என்று முதல்வர் அறிவித்தார் ஸோ கீழ்கண்ட எந்த இரண்டு நகரங்கள் புதிய மாவட்டங்களாக உருவாக்கப்படும் என்று முதல்வர் அறிவித்தார் தென்காசி மற்றும் செங்கல்பட்டு ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா தமிழகத்தில் செங்கல்பட்டு மற்றும் தென்காசி இதை வந்து ரெண்டு புதிய மாவட்டங்களாக உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி விதி நூற்றி பத்தின் கீழே வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க திருநெல்வேலியிலேருந்து தென்காசி தனி மாவட்டமாகவும் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து செங்கல்பட்டு தனி மாவட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டு புது புது மாவட்டங்களாக உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதன் மூலமாக நம்ம தமிழ்நாட்டோட மொத்த மாவட்டங்களோட எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐந்தாக மாறுது இப்போ ரீசெண்டாக ஜனவரி மாதம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை பிரித்து கள்ளக்குறிச்சி அப்படிங்கிற ஒரு புது மாவட்டம் உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் முதல்வர் வந்து அறிவித்தாங்க தமிழ்நாட்டில் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஸோ தமிழ்நாட்டில் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் எங்கு அமைந்துள்ளது திருச்சி ஸோ திருச்சி மாவட்டம் தாயனூர் அப்படிங்கிற இடத்துல தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வந்து அமைஞ்சிருக்குது அந்த மையத்தோட மூத்த விஞ்ஞானி பி சுரேஷ்குமார் பி சுரேஷ்குமார் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி குழுமத்தோட உயரிய விருதான லால் பகதூர் சாஸ்திரி விருது வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குது லால் பகதூர் சாஸ்திரி விருது வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குது யாருக்கு அப்படின்னா பி சுரேஷ்குமார் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திருச்சியில் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுமே மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த தேசிய வாழை வாழை ஆராய்ச்சி மையம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சந்திராயன் டூ விண்கலம் எப்போது விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது ஸோ சந்திராயன் டூ விண்கலம் எப்போது விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது ஜூலை இருபத்தி இரண்டு ஸோ ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சந்திராயன் டூ விண்கலம் வந்து விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சந்திராயன் டூ வந்து அனுப்ப இருந்துச்சு ஆனால் கடைசி நேரத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக அது வந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இப்போ திரும்பவும் அறிவிச்சிட்டாங்க இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வந்து அனுப்ப போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க எந்த ராக்கெட் மூலமாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் மூலமாக சர்வதேச மலர்கள் ஏழ மையம் எங்கு அமைய உள்ளது ஸோ சர்வதேச மலர்கள் ஏழ மையம் எங்கு அமைய உள்ளது கிருஷ்ணகிரி ஸோ கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஓசூர் அப்படிங்கிற இடத்துல சர்வதேச மலர்கள் ஏல மையம் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டப்பேரவையில் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த சட்டப்பேரவையில் விதி எண் நூற்றி பத்தின் கீழே நிறையவே வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒப்பின் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது 
ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் பங்குகள் விற்பனைக்கான அமைச்சரவை குழு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ஸோ ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் பங்குகள் விற்பனைக்கான அமைச்சரவை குழு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் அமித்ஷா ஸோ மத்திய உள்துறை அமைச்சராக இருக்கிற அமித்ஷா தான் இந்த ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தோட பங்குகள் விற்பனைக்கான அமைச்சரவை குழு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் எத்தனை சதவீதமாக இருக்கும் என்று கணித்துள்ளது ஸோ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி வீதம் எத்தனை சதவீதமாக இருக்கும் என்று கணித்துள்ளது ஏழு சதவீதம் ஸோ செவன் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி வந்து நம்ம நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவோட வளர்ச்சி வீதம் வந்து செவன் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணிச்சிருக்கிறாங்க ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இது வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு டிசம்பர் பத்தொன்பதில் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதோட தலைமையகம் வந்து பிலிப்பைன்ஸில் மணிலா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இருக்குது இது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி எட்டு உறுப்பு நாடுகளை கொண்டது அதே மாதிரி இதோட தற்போதைய பிரசிடண்ட் யார் அப்படின்னா டகே கிகோ நகோ டகே கிகோ நகோ இந்திய அளவில் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் எந்த நகரம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது ஸோ இந்திய அளவில் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் எந்த நகரம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது பெங்களூர் ஸோ பெங்களூர் தான் இந்திய நகரங்களில் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் முதலிடம் பிடிச்சிருக்குது அதே மாதிரி நம்ம சென்னை வந்து ஆறாவது இடம் பிடிச்சிருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்திய அளவில் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் தமிழகம் வந்து நான்காவது இடத்துல இருக்குதா சொல்லியிருக்காங்க தமிழகம் வந்து நான்காவது இடத்துல இருக்குதா யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பண பட்டுவாடா தீர்வு நிறுவனம் எந்த நிறுவனம் அப்படின்னா ரேசர் பே ரேசர் பே அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் வந்து இதை வந்து அறிக்கை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க என்ன தலைப்பிலான அறிக்கை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா தி எரா ஆஃப் ரைசிங் ஃபின்டெக் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பிலான அறிக்கை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க அதில் தான் தமிழகம் வந்து நான்காம் இடத்துல இருக்கிறதாகவும் அதே மாதிரி இந்திய நகரங்களின் வரிசையில் பெங்களூர் வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறதாகவும் சென்னை வந்து ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ட்ரெவர் பேலிஸ் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ஸோ சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ட்ரெவர் பேலிஸ் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இங்கிலாந்து ஸோ உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வாங்கின இங்கிலாந்து அணியோட பயிற்சியாளராக இருக்கிற ட்ரெவர் பேலிஸ் அப்படிங்கிறவங்க சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியோட தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுருக்கிறாங்க பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு வீடு தேடிச் சென்று உளவியல் ஆலோசனைகளை அளிக்கும் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மாவட்டங்களில் அறிமுகப்படுத்த சமூக நலத்துறை முடிவு செய்துள்ளது ஸோ பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு வீடு தேடிச் சென்று உளவியல் ஆலோசனை அளிக்கும் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மாவட்டங்களில் அறிமுகப்படுத்த சமூக நலத்துறை முடிவு செய்துள்ளது மூன்று மாவட்டங்கள் என்னென்ன மாவட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை விழுப்புரம் சேலம் மதுரை விழுப்புரம் சேலம் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்படுற பெண்களுக்கு வீடு தேடி சென்று உளவியல் ஆலோசனை ச சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ உளவியல் ஆலோசனை அளிக்கும் திட்டத்தை வந்து மதுரை விழுப்புரம் சேலம் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் அறிமுகப்படுத்த சமூக நலத்துறை வந்து முடிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க பத்தாவது ஜக்ரன் திரைப்பட திருவிழா எங்கு நடைபெறுகிறது ஸோ பத்தாவது ஜக்ரன் திரைப்பட திருவிழா எங்கு நடைபெறுகிறது டெல்லி ஸோ டெல்லியில் தான் பத்தாவது ஜக்ரன் திரைப்பட திருவிழா வந்து நடைபெறுகிறது இதை தொடங்கி வச்சவங்க யார் அப்படின்னா மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சராக தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சராக இருக்கிற பிரகாஷ் ஜவடேகர் வந்து தொடங்கி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இதோட இன்றைய நடப்பு நிலவு முடிஞ்சு நன்றி